The Cheetah Reintroduction Project completes one year on 17 September 2023. This project was a pioneer transcontinental relocation and reintroduction project, which wanted to reintroduce cheetahs into India after almost 75 years. The Prime Minister himself came down to Kuno to release the cheetahs in September. Eight cheetahs were initially brought in from Namibia, and again in February 2023, 12 more cheetahs were brought in from South Africa. The Cheetah Project also led to the development of a unique volunteer program called the Cheetah Mitras by the Madhya Pradesh Forest Department. These Cheetah Mitras work alongside the Forest Department to help track escaped cheetahs, spread awareness about the project in nearby villages, and assist the forest rangers in their work. Cheetah Mitra ke kare, jab नाम में ही कार्य का मतलब है चीता के मित्र जो ची जो मित्र मित्र के लिए जो फर्ज निभाता है वह फर्ज हम निभा रहे हैं चीता मित्र जैसे कि जंगल की रक्षा करते हैं जंगल में कोई शिकारी ना घुस जाए या जंगल में आग ना लग जाए या चीता को कोई बीमारी ना हो जाए इन सब चीजों पर ध्यान रखते हैं जब हम आदिवासी बस्तियों में जाते हैं लोकल ग्रामों में जाते हैं तो उनको समझाते हैं कि भैया चीता पहले भारत में था लुप्त हो गया अब चीता दोबारा आया है चीता अपना मेहमान मेहमान तो ताप तो घर का ही सदस्य है इसकी रक्षा करना है इसकी सुरक्षा करना है उनको उनकी भाषा में समझा दें हम वन विभाग के साथ चीता मित्र का क्या संबंध है और आप लोग कितने बार वन विभाग के साथ मिलते हैं वन विभाग के द्वारा हर मंथली या टू मंथ में कार्यशाला या वर्कशॉप आयोजित करवाई जाती है जिनमें उनके द्वारा कितना कार्य चीता संरक्षण के क्षेत्र में किया गया और कितना कार्य वन वन मित्र और चीता मित्रों के द्वारा किया गया जा रहा है इसका दोनों आपसी ब्यौरा करते हैं और चीता मित्र के संरक्षण में जैसे गांव गांव में घूम के हम लोग क्या बता रहे हैं क्या कार्य करवा रहे हैं उसका पूरा अधिकारी विभागों और विभागों में बताया जाता है लेखा जोखा कि इस प्रकार का कार्य हमने किया इन द विलेज सराउंडिंग द नेशनल पार्क the cheetah mitras act as the eyes and ears of the forest department in case any cheetahs escape cheetah mitra program jo hai cheetah ke aane se pehle start kiya gaya tha jisse jo hamare kshetra mein jo gaon wale hain jo local people hain jinke jinko cheetah ke bare mein awareness nahi tha unke beech mein awareness lane ke liye aur unhi ke beech mein se logon ko jo cheetah project hai usme involve karne ke liye जिसे चीता प्रोजेक्ट जो है वो केवल विभाग का ना हो के लोकल उसमें लोकल पार्टिसिपेशन भी इन्वॉल्व हो सके और कभी भी जब चीता ओपन में घूमेगा और गांव में किसी भी गांव में पहुंचता है तो हमने हर गांव को अप्रोच किया है जो भी कूनो नेशनल पार्क के आसपास हैं कि अगर उनके गांव में पहुंचता है तो वो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमें दें द चीता ब्रॉट विद दैम वेटरनेरियंस इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स एंड क्वाइट अ फ्यू गवर्नमेंट ऑफिशल्स ऑल्सो फॉर द लोकल्स दैट लिव अराउंड कूनो the cheetahs brought with them hope of development ecotourism and even employment however in the past year six cheetahs have died a cheetah gave birth to four cubs three out of which have also died with these nine deaths the local hope around the cheetah project have also come to a standstill why we jhala the former principal scientist of the cheetah project said Local involvement is the main element of success for cheetahs in India. People should benefit by having cheetahs in the neighborhood, for which economic and social incentives are necessary. If we just fence the cheetahs in, our interest in conserving cheetahs becomes esoteric and elitist. पहले हम लोग साथ में 400 लोग काम करते थे इस चीता मित्र में, उसके बाद हम कुल 40 लोग रह गए हैं अभी, कुछ लोग CM सर ने हटा दिए थे. जो उनकी ओल्ड एज थी बड़ी ज़्यादा बड़े थे वो हटा दिए गए हैं लेकिन और कुछ लोग वैसे ही हट गए हैं जिस कोई मान दे नहीं है कोई मतलब पेट्रोल के पैसे नहीं आर्थिक स्थिति गंभीर है वो लोग चीज़ा में से हट चुके हैं और वो कह अब वो क्या करें वो फ़ोन नहीं उठाते कुछ लोग कहते हैं कॉल करते हैं तो कॉल भी नहीं उठाते However, it is not just the lack of monetary support that ails the Chita Mitra project. A much larger issue for Chita Mitras and for locals who work inside Kuno is the lack of information about the project from the forest department. Ever since the initial deaths of cheetahs, the department has remained tight-lipped about the circumstances. The forest department's silence is mirrored by the local people's indifference to Project Cheetah's success. Some that were recruited as trackers to work inside Kuno National Park along with the cheetahs complain of little pay and lack of transparency by the forest department 
Some of them also talk about the extreme pressure that they are working under because of national attention on Kuno's cheetahs. So, पहले तो मैं बर्ड लाइफ में काम कर रहा था। फिर उधर से थोड़ा एक जॉब के चक्कर में मैं उधर से निकल आया। तो फिर उस उसमें गया नहीं था मैं। मैं ट्रैकिंग का काम कर रहा था कुनो अभ्यारण में। तो चीता जो बाड़े में बंद कर दिए थे, तो ये बोला था कि आपको दो महीने के लिए बारी रहना पड़ेगा। जब तक चीते छूटते नहीं है उसके बाद आपको लिया जाएगा अभी तो उन्होंने छोड़े नहीं है इसीलिए उसके बाद बोला था कि आप वो सैलरी भी हमारी टाइम पे नहीं देते हैं दो तीन महीने में ऐसे ओके मिलती है सैलरी आपको कितनी सैलरी मिलती है 9500 के समथिंग है आगे है कुछ the lack of communication about the cheetahs has also led to dissatisfaction in other villages of Kuno. In Lehroni village, former decoit Ramesh Sikarwar complains of the way the project is being handled by the forest department. So, cheetah mitra ko kisi ko jevi pata nahi hai ki cheetah kitte aaye, kaise hai, safed hai ya kaale hai, gore hai. Dikhane ko jo hai kaagzon cheetah mitra bana liya kya nahi ke liye sarkar ko isne cheetah mitra khwali ke liye. पर उनकी देख रहे करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था ना तो बनवा और ना कोई चीता मित्र और बनवा होता तो यहाँ से दो दो तीन तीन सौ किलोमीटर चीता चले जाते हैं मर रहे हैं क्यों मर रहे हैं क्या कारण है उनको देख रहे बहुत देख रहे बहुत देखने वाला कोई आदमी होता तो वो कहते हम साथ देख रहे हैं तो चीता मित्र अगर वहाँ रहते हैं मौके पर तो ना वो मरते ना खोते अब जो उनको जेब पता नहीं है मित्र किसके मर जाता है तो मित्र से मिलने लोग भाग जाते हैं अपना मित्र मर गया काय का मित्र है मर गया ने देखा तक नहीं उन्होंने मित्र को कैसे मित्र हैं ये Now amidst all the hurdles the forest department is working round the clock to take care of the cheetahs as well as dispel rumors and dissatisfaction among the local people the forest officials reiterate their commitment to the project and emphasize the fact that they too are encountering and handling cheetahs for the first time. Many forest officials who the prince spoke to also reiterated the pressure that is present on the project, especially on the eve of its anniversary. In the face of this national pressure, many local communities are wondering about the importance of Project Cheetah. Some of them that lost their houses almost 20 years ago with the coming of the Kuno Sanctuary wonder about receiving fair compensation for their sacrifice. Some are still hopeful about this project, which is in its nascent stage, and they do believe that it will bring development into their region. But a few others are pretty confused about why the coming of an animal into this region has gotten national media and political parties into such a frenzy when issues about their own livelihoods have never attracted this much attention. But life in Kuno has essentially gone back to what it used to be before the coming of the cheetahs. Now, as the project progresses, will Kuno be ever able to bring back the fervor and excitement that was once associated with hosting India's first cheetahs? And will there actually be real change in this place? We'll only have to wait and watch. This is Akanksha Mishra with Praveen Jain reporting for The Print.